Vincenz Meppat a me, subito dopo la sigla. Oggi Franco Melidoni compie 75 anni e a lui vanno i miei auguri. Buon compleanno. È nato infatti a Napoli il 15 giugno del 1944. Ma voi direte, ma chi è? A questo punto comunque dovrebbe essere facile visto quanto ho anticipato prima della sigla. Franco Melidoni è il bambino che diceva Vincenzo Meppata a me nel mitico film Miseria e nobiltà con Totò. Nato in una famiglia di attori, Franco Melidoni quando girò il film aveva 10 anni, era il 1954. Miseria e nobiltà è davvero un film che è entrato, come dicevo prima, nel uh, mito. La regia è di Mario Mattoli. Ma andiamo a vedere nello specifico uh, Peppiniello. Franco Melidoni interpretava appunto uh, questo uh, bambino che era uh, figlio di Totò. Nel film interpretava Don Felice Sciosciamocca e di Bettina, ossia la zia di Franco Melidoni, Giulia Melidoni. Bettina era la cameriera, la governante, insomma l'assistente della Loren nel film di Miseria e Nobiltà, per capirci. La moglie separata di fatto da Don Felice Sciosciamocca. Franco Melidoni ottenne la parte di Peppinello grazie alla zia, ma comunque la sua parte la fa benissimo. E oggi non possiamo immaginare un altro bambino che potesse interpretare quel ruolo in quel film. Fu insomma la zia a proporre alla produzione eh, il nipote Franco e il contratto fu firmato dalla madre. Franco Melidoni poi fu scritturato anche per il film L'Oro di Napoli con la regia di Vittorio De Sica sulla sceneggiatura ovviamente tratta dal libro di Marotta, libro omonimo ovviamente, ma Franco Melidone a quel film non vi prese mai parte perché i genitori scelsero di far continuare gli studi al figlio. Tra padre e madre chi si oppose di più alla carriera cinematografica del figlio fu la madre. In seguito Franco Melidoni ha lavorato comunque nel mondo del cinema come segretario di produzione in film che noi chiamiamo musicarelli, ossia eh, dove predominano le canzoni e ci sono i cantanti in voga di allora. Tra l'altro apparve anche in un altro film con una piccolissima parte. Il titolo era Non stuzzicate la zanzara, la regia era di Lina Webmuller, la protagonista assoluta di quella pellicola era Rita Pavone. Franco Melidoni poi ha lasciato ovviamente il mondo del cinema e ha lavorato presso l'aeroporto di Napoli. È ora in pensione ma è comunque un uomo molto attivo soprattutto eh, presso le scuole di recitazione insegna infatti teatro dialettale soprattutto ai bambini in recenti interviste franco melidoni ha raccontato che totò era particolarmente caro nei suoi confronti lo coccolava era gentile ed ha raccontato che era difficile per i grandi attori che comunque recitavano in quel film star dietro al principe della risata perché lui improvvisava continuamente le battute e non tutti riuscivano a stargli dietro. Questo significava che le scene molto spesso venivano rigirate perché gli attori erano spiazzati dalle improvvisate attoriali ed interpretative del grande Totò. Ancora quindi auguri a Franco Melidoni che oggi compie 75 anni, quindi ancora buon compleanno e vorrei salutarlo con la frase con la quale ho iniziato la puntata e che comunque l'ha reso celebre una battuta cinematografica entrata nella storia. Vincenzo, me fa a me. A domani.